Bonjour YouTube, c'est quoi le cadrage en fait Et la composition d'image, c'est quoi la différence Est-ce qu'il y a autre chose que la règle des tiers Et le nombre d'or, c'est quoi Il peut être nécessaire de s'entraîner, d'entraîner son œil, d'entraîner son mental à faire quelque chose d'harmonieux, de manière extrêmement naturelle et instinctive. C'est quelque chose que l'on possède, mais que l'on peut développer. Et pour ça, on a différents outils qui ont été développés à partir du nombre d'or afin de nous aider à cadrer correctement et à composer notre image correctement de manière à obtenir quelque chose d'harmonieux et de proportionné. Alors, quelle est la différence entre le cadrage et la composition d'image La composition d'image, c'est la manière dont les éléments qui constituent l'image sont organisés entre eux. Le cadrage, lui, concourt à la composition d'image, puisque c'est lui qui va aider aussi à situer ces éléments à un certain endroit dans l'image. Donc, on voit qu'il y a interaction entre les deux, mais le cadrage n'est pas la composition d'image, c'est juste un des éléments qui va servir à composer l'image. Lorsque vous regardez une image, vous commencez en principe en haut à gauche et vous parcourez l'image de gauche à droite et de haut en bas en décrivant un Z en fait. Donc ça c'est la manière dont on regarde une image ou une page d'une manière générale. Mais ce parcours de l'œil, cette lecture de l'image peut être influencé par des éléments qui sont plus forts et qui vont attirer l'œil davantage que d'autres éléments de la composition. Dans ces zones qui attirent l'œil, il y a des points qu'on appelle des points de force, il y a des lignes qu'on appelle des lignes de force et il y a des zones. Donc lorsque vous cadrez, lorsque vous cadrez votre image, vous devez tenir compte de ces points importants dans l'image. Enfin, le cadrage concourt au storytelling, c'est-à-dire à, à l'histoire que vous racontez encadrant de telle ou telle manière. Vous allez voir que pour une même situation donnée, on peut cadrer de manière différente et raconter l'histoire sous un angle différent, c'est le cas de le dire, ou de manière différente. Le nombre d'or, c'est la représentation mathématique de ce que l'être humain considère comme harmonieux, équilibré et proportionné. Le but n'est pas d'appliquer le nombre d'or pour obtenir quelque chose d'harmonieux, mais ce que ça veut dire, c'est que nous, ce que nous considérons comme harmonieux, peut être traduit sous la forme d'un nombre, en l'occurrence le nombre d'or. Alors bien évidemment, ensuite, si vous utilisez les outils que l'on a développés à partir du nombre d'or pour travailler votre sens de l'harmonie, évidemment, ça va aider. Mais à la base, le nombre d'or n'est que la traduction de ce que nous, nous considérons naturellement comme harmonieux. On constate donc que nous possédons de manière innée des notions d'harmonie, de proportion, etc. Mais il peut être nécessaire de s'entraîner, d'entraîner son œil, d'entraîner son mental à faire quelque chose d'harmonieux, de manière extrêmement naturelle et instinctive. C'est quelque chose que l'on possède, mais que l'on peut développer. Et pour ça, on a différents outils qui ont été développés à partir du nombre d'or, afin de nous aider à cadrer correctement et à composer notre image correctement, de manière à obtenir quelque chose d'harmonieux et de proportionné. Alors qu'est-ce que la règle des tiers La règle des tiers est un outil de composition. Ça ne veut pas dire que toutes vos compositions d'images doivent être faites avec la règle des tiers. Il y a d'autres outils que la règle des tiers pour composer des images. Et puis, il y a des cas où la règle des tiers doit être appliquée d'une certaine manière. Et puis, cette règle ne doit pas être appliquée de manière rigide. Nous allons donc voir comment utiliser la règle des tiers. Donc, basiquement, on va diviser le viseur en trois horizontalement et verticalement, comme vous le voyez sur l'image à l'écran. Et on obtient ainsi deux lignes verticales, deux lignes horizontales, quatre points d'intersection qui sont appelés les points de force et trois zones verticales et trois zones horizontales qui correspondent donc aux tiers horizontaux et verticaux. Lors de la lecture d'une image, on aura tendance à diriger naturellement le regard vers les points de force, les points d'intersection des lignes horizontales et verticales. On aura également tendance à à vouloir suivre les lignes horizontales et verticales dans notre lecture. On les appelle les lignes de force. Les tiers horizontaux ou verticaux 
sont également des zones de prédilection de l'œil, c'est-à-dire qu'on aura tendance à regarder plus facilement ces zones-là en premier. Donc, le principe, c'est que si vous placez des éléments sur ces points, ces lignes ou ces zones, vous obtiendrez quelque chose qui aura tendance à être plus harmonieux que si vous ne le faites pas. Mais je le rappelle, il n'y a pas que la règle des tiers qui va permettre de faire quelque chose d'harmonieux. Il existe d'autres outils qui utilisent le nombre d'or. On peut avoir des compositions d'images qui vont à la fois utiliser la règle des tiers, mais aussi d'autres outils comme la spirale de Fibonacci, le triangle d'or, le rectangle d'or, les diagonales, les demi, verticales et horizontales. Voilà, il y a plein d'autres outils qu'on peut utiliser pour composer d'autres images. Donc, je vous le rappelle, vous possédez de manière innée cette aptitude à faire harmonieux. Mais les outils dont on va parler dans cette vidéo vont vous aider à développer votre sens de l'harmonie. Et au bout d'un moment, c'est quelque chose qui sera complètement intégré. Vous n'aurez même pas à y penser pour pouvoir l'appliquer. Nous allons donc voir maintenant une série d'images dans lesquelles les outils du nombre d'or ont été utilisés et ce, de manière instinctive à la prise de vue. Le livre « Les secrets de la photo de studio » va bientôt être épuisé et il va être réimprimé, ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il se vend très bien, et qu'on est arrivé au bout du stock initial qui avait été imprimé. Dans le chapitre 4 de ce livre, Les secrets de la photo de studio, vous trouverez de manière exhaustive tout ce qui concerne le cadrage, la composition d'images, et ce qui va avec tout ça, c'est la perspective. Donc si vous avez besoin d'avoir toujours sous la main ces notions de composition, de cadrage et de perspective, vous pouvez regarder dans le livre et l'avoir toujours avec vous. Je vous mets un lien ci-dessous qui vous ramènera vers une page de mon site dans laquelle vous trouverez les différents endroits où vous pouvez acheter ce livre. Sur cette première image, j'ai ajouté la grille des tiers. Ça vous permet de voir que l'image utilise la règle des tiers, notamment puisque le mannequin se trouve sur le tiers gauche de l'image. Et... Elle est en train de faire une rotation, en fait. Elle est en train de tourner au moment où je la shoot. Et on voit comment le corps est axé sur une ligne de force verticale. Et on voit comment la ligne des bras est axée sur la ligne de force horizontale. Ensuite, si on utilise les triangles d'or, on voit également qu'il y a, sur une perpendiculaire à la diagonale, un alignement entre le bras et le regard. On voit également un point de force au niveau du ventre et du bassin avec la deuxième perpendiculaire à la diagonale qui suit le mouvement du bassin en quelque sorte. Donc ça, ça concourt à donner de l'harmonie à cette image dont le cadrage est a priori pas évident. Encore une autre image qui vous montre comment on peut utiliser le triangle d'or avec l'épaule qui se trouve sur un point de force et la hanche qui se trouve également sur un point de force de cette diagonale. J'entends souvent que le fait de centrer le sujet ne respecte pas la règle des tiers. Alors, c'est complètement faux. La preuve en est, c'est que vous avez ici une image dans laquelle le tiers central est utilisé. Ça veut dire donc que la règle des tiers est utilisée. Et vous voyez même que la main euh, droite du modèle se trouve quasiment sur un point de force. Donc là, on peut considérer que la photo est harmonieuse. Bien évidemment, ceci a été fait à la prise de vue. On n'a pas un calage du point de force dans le viseur au moment de la prise de vue. Et ce n'est pas la chose à faire d'ailleurs. Vous devez connaître vos règles d'harmonie de l'image et photographier avec ce que vous connaissez. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous avez les règles de l'harmonie en vous et vous devez les utiliser pour composer votre image. Et en regardant votre image après coup avec les outils de cadrage, vous apercevrez souvent que en fait, votre image suit ses règles d'harmonie. Sur cette image, nous avons un autre exemple d'utilisation du triangle d'or et nous voyons que le modèle s'est mis de manière très naturelle dans cette position et on voit que cette position suit une ligne de force perpendiculaire à la diagonale dans le cadre donc du triangle d'or. On a ici un autre exemple de photo harmonieuse et on voit en superposant les triangles d'or que on a un point de force sur l'épaule et on a le corps du modèle qui suit carrément la diagonale. Donc ça, ça n'a pas été fait en utilisant le triangle d'or à la visée, puisqu'on n'a pas cet outil en visant. 
ça a été vraiment fait à la prise de vue et c'est en superposant cet outil de cadrage que sont les triangles d'or qu'on s'aperçoit que ça suit parfaitement cette diagonale et ce point de force sur l'épaule avec l'intersection de la perpendiculaire à la diagonale. Ici, on voit un usage classique de la règle des tiers en plaçant le sujet cadré horizontalement sur la ligne de tiers droite. Voilà, donc ça, c'est une manière classique de composer avec la règle des tiers. Là encore, nous trouvons un autre exemple de l'utilisation de la règle des tiers, mais en utilisant la zone centrale, le tiers central vertical, pour donner une sensation de calme et de stabilité, parce que le cadrage central, le cadrage au centre, c'est en général la sensation que ça donne. On voit donc que ça marche très bien pour le cadrage en pied, puisque le corps humain, a tendance à rentrer dans le tiers central de l'image. On entend parfois dire que la tête doit se situer sur la première ligne horizontale de tiers. Alors ça, c'est absolument pas obligatoire. Tout dépend de la faisabilité de la chose. On voit bien ici que la tête ne peut pas être sur le premier tiers, sinon le cadrage ne sera pas bon. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les outils de la règle des tiers à un instant T. Vous pouvez simplement utiliser les zones de tiers, vous pouvez utiliser les lignes de tiers, les lignes de force, et vous pouvez utiliser les points de force, mais vous n'êtes pas obligé de tout utiliser tout le temps. Dans cette image, nous allons voir que l'harmonie du cadrage et de la compo d'image correspondent à plusieurs outils du nombre d'or. On a d'abord la règle des tiers, donc vous voyez qu'il y a plein de points qui correspondent et de lignes et de zones qui correspondent et qui font que l'image donne cette sensation d'harmonie. Ensuite, si on affiche les diagonales du format, on voit que là encore, il y a des éléments qui suivent, notamment l'œil du modèle de droite qui passe par la ligne de force, par la diagonale. C'est l'un des éléments qui se trouve sur la ligne de force, mais si vous observez bien l'image, vous voyez qu'il y a d'autres éléments également qui suivent ces lignes de force. Et enfin, on a ici la spirale de Fibonacci. Le principe de la spirale, c'est que lorsque un élément touche la ligne de la spirale, qui est une ligne de force par définition, eh bien, ça concourt à donner de l'harmonie à l'image. On voit ici que le départ de la spirale se situe sur l'œil du mannequin de droite, que la spirale passe en touchant le bonnet du mannequin de gauche et qu'elle touche également la main du mannequin de droite. Voilà, donc vous avez pu voir que ces compositions qui ont été faites à la prise de vue suivent les règles de l'harmonie de la composition. Et l'idée, c'est de vous entraîner afin que vous puissiez faire ça ensuite de manière complètement naturelle. Vous pouvez vérifier lorsque vous chargez vos images dans Lightroom que vos cadrages suivent ou non ces règles et vous saurez ainsi de manière assez instinctive quoi faire pour corriger le tir et pour arriver à des choses qui sont harmonieuses. Je précise que le cadrage et la composition d'images sont des éléments majeurs en ce qui concerne la photographie, on peut juger très rapidement du professionnalisme d'un photographe simplement en regardant ses cadrages. Et c'est quelque chose que je corrige très très souvent chez mes stagiaires lorsqu'ils viennent en présentiel. Et je peux les corriger tout de suite et rectifier d'entrée des cadrages qui ne sont pas harmonieux. Nous allons maintenant faire l'analyse d'un portrait et nous allons voir comment il s'inscrit dans les règles d'harmonie en ce qui concerne la composition d'image. Voici l'image sans aucun quadrillage et nous allons maintenant superposer les quadrillages afin de voir à quelle règle d'harmonie ce portrait répond. Donc commençons par le centre. On voit que les yeux se trouvent sur la ligne de force centrale et le visage est coupé en deux par la ligne de force verticale. Donc là, vous avez une parfaite illustration que ce n'est pas forcément obligatoire de mettre la ligne de regard sur la première ligne de tiers parce que ça peut créer des compositions d'images déséquilibrées. Pour un portrait serré, notamment un portrait qui va englober la coiffure complète, on aura plutôt tendance à mettre la ligne des yeux au centre et non pas sur le tiers supérieur. Ici, on voit comment les diagonales fonctionnent. On voit que les yeux se trouvent sur les points de force des diagonales et on voit que la bouche également, la commissure des lèvres, passe par des lignes de force des diagonales. Ici, on a la division de l'image en cinquièmes. Les cinquièmes, c'est un des outils du nombre d'or et on voit que là encore, les yeux passent par les lignes de force centrales de la grille des cinquièmes. Ici, nous avons le rectangle d'or. Ne pas confondre avec les tiers, hein, vous voyez que ce n'est pas une division par tiers. Et donc, on voit là encore que les yeux passent 
par les lignes de force centrales du rectangle d'or. Nous avons ici la fameuse règle des tiers. On voit ici que le bord extérieur des yeux touche les deux lignes de force verticales du cadre des tiers. On voit également que la bouche passe par la ligne de force inférieure du cadre des tiers. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas les yeux qui sont sur la ligne de force supérieure de la grille des tiers, mais bien la bouche qui passe par la ligne inférieure de la grille des tiers. On peut utiliser la règle des tiers de manière souple. Et voici le triangle d'or. On voit qu'il y a une petite mèche qui tombe de la coiffure et qui se trouve au point de force supérieur du triangle d'or. Et elle suit également la perpendiculaire à cette diagonale. On voit également que le centre de la bouche passe par la ligne de force perpendiculaire à la diagonale. Voilà, donc vous voyez que ce portrait extrêmement simple, cadré au centre, répond parfaitement aux règles d'harmonie et de composition d'image. Et la règle des tiers est utilisée partiellement, de la même manière d'ailleurs que les autres règles, les autres outils de cadrage sont utilisés partiellement. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toujours tous les outils tout le temps. Vous devez utiliser certains aspects qui vont suffire à faire en sorte que votre image soit harmonieuse et équilibrée. La composition d'image est donc fondamentale. C'est vraiment quelque chose que vous devez travailler. Mais vous voyez également sur ce portrait que, en dehors de la composition d'image, il y a aussi quelque chose qui crée un impact. C'est le regard et la connexion entre le modèle et le photographe. Je vous mets sous cette vidéo un lien qui va vous permettre d'accéder gratuitement à une vidéo qui vous parle de la direction du modèle et d'une notion fondamentale en ce qui concerne la direction du modèle. Voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien. Avec cette vidéo, nous allons probablement dépasser la cible des 1000 abonnés. Et ça, forcément, c'est grâce à vous. C'est une étape importante pour une chaîne YouTube puisque c'est l'un des éléments qui détermine le fait que la chaîne puisse ensuite être monétisée. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-lui un like et puis abonnez-vous puisque en dehors du fait que vous pouvez être le millième abonné à la chaîne, vous recevrez toutes les infos concernant les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne. Le deuxième point important concernant la chaîne YouTube, c'est le nombre d'heures d'écoute. Plus vous allez regarder les vidéos et évidemment, plus ça va faire monter le nombre d'heures d'écoute de la chaîne. N'hésitez pas à les regarder parce que c'est en regardant plusieurs fois les données qu'on arrive à les assimiler. Vous ne pouvez pas retenir tout ce qui est contenu dans une vidéo en l'écoutant une seule fois. Ça, c'est pas possible parce que ça fait trop de données d'un coup. Donc, je vous incite vivement à voir et revoir les vidéos et notamment celles qui portent sur les sujets dans lesquels vous pensez avoir besoin d'informations supplémentaires ou d'aide. Comme ça, vous apprenez encore davantage. Et puis en plus, pour le coup, ça aide la chaîne au niveau du nombre d'heures d'écoute. Voilà, donc à vous de jouer. Et puis surtout, n'oubliez pas, restez frais.